சிறார் கொண்டகம் நடைமுறைக்கின்ற பெரியவர்களே நண்பர்களே சைத்தான் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது ஒரு மூணு மாதமாக எங்கேயுமே வெளியே போகிறதுண்டா வெளியே நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியாது அதே போல் இதில் கலந்துக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தேன் ஃபாத்திமா வந்து என்னை நேர கூப்பிடும்போது மனுஷமாக என்னால் வர முடியலன்னு சொன்னேன் பட் நேற்று ராத்திரி ஒரு ஆறு மணிக்கு விஜய் ஆண்டி ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் பட்டுக்கிட்ட வந்து மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்களா ஆனால் அப்படி நீங்கள் வரணும் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னார் அதனால தான் நான் இங்கே வந்துருக்கிறேன் நீங்கள் வந்தால் நான் சந்தோஷப்படுவேன் நான் இங்கே வந்து இந்த ஒரு அரை மணி நேரம் இங்கே இருக்கிறதுனால ஒரு மனிதன் சந்தோஷப்படுகிறான் என்றால் அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கலாம் என்று தான் நான் வந்துருக்கேன் ஏன்னா அடுத்தவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் நான் ரொம்ப உழைச்சிட்டேன் ஓடிட்டேன் ஆட்டம் போட்டேன் ஆனாலும் கடவுள் பார்த்தார் ஆடாதட ஆடாதட மனிதா ரொம்ப ஆட்டம் போட்டு அடங்கிடுவ மனிதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு மாதம் வீட்டில் போட்டார் முதல் முறையாக இந்த விளையாட பண்ணிக்கிறோம் அதே உண்மையாக நம்ம நம்ம நேசிக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தின் விழாவில் நான் கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப என்னால் முடியலன்னா கூட அதில் கண்டிப்பாக கலந்துக்கிறேன்னு ஒன்று இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டேன் வேறு அந்த முதல் அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் பேசிகிட்டே இருந்தாங்க நான் அதை பார்க்கல கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தேன் ஆனால் படத்தின் வெற்றியை வந்து அந்த விஜய் ஆண்டனியின் படத்தின் வெற்றியை அவருடைய ட்ரெய்லரை பார்த்தோ பாடல்களை பார்த்தோ அந்த ஆரம்பம் பார்த்தோ சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை ஏன்னா அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அவருடைய தன்னம்பிக்கை எல்லாரும் இங்கே பேசுனவங்கள்லாம் சொன்னாங்க அந்த தன்னம்பிக்கை வந்து சாதாரணமானதில்லை ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக இருந்து நடிகனாகும் போது நான் கூட அவரை கூப்பிட்டு நான் சொன்னேன் விஜய் எடுக்குமா அப்படின்னு கூட கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் இல்லை சார் நான் ஜெயிப்பேன் அந்த நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தை அது சாதாரணமாக ஒருத்தருக்கு வராது நான் உழைக்கிறேன் சார் என்னமோ பண்ணுவேன் சார் அது பார்ப்போம் சார் கடவுள் இருக்கார் சார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர நான் வெற்றி பெறுவேன் அப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு படம் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த படம் ஆரம்பிக்க போய் சார் இந்த படம் இதை விட பெருசாக போகும் இந்த படம் இதை விட பெருசாக போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவர் பண்ணார் ஆகவே நான் பேர் வைத்த பிள்ளைகளில் பிள்ளைகள் யாருமே சோழ போனதில்லை ஆனால் இவருக்கு நான் தான் பேர் வச்சேன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஞாபகம் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் ஒரு ஒரு படம் மியூசிக் டைரக்டாக ஒத்துக்கிட்டார் ஆனால் இந்த சசி படம்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அந்த படம் தள்ளி போய்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் விஜய் ஆண்டன் என் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பாட்டு போட்டு பார்க்கணும் சப்போஸ் உண்மை காதலிப்பு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு உடனே நான் அப்போ சுத்திரன் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் தான் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி அதன் மூலமாக அது பிறகு பெரிய பெரிய நடிகர்களுடைய படங்கள்லாம் இயக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்தும் அவர் நடிகனான பிறகு மியூசிக் டைரக்ஷன் நிறுத்திட்டாரேன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் அதுக்கு இப்போ அப்புறம்லாம் தெரிஞ்சது ஃபோக்கஸ் ஒரு மனிதனுக்கு ஃபோக்கஸ் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நடிக்கணும்னா அது மேலே நம்ம முழு கவனத்தையும் வைக்கணும் வேறு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பட்ட பத்து படம் மியூசிக் பண்ணால் பணம் வரும் அதுலலாம் கவனம் போச்சுன்னா இதில் போயிடும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் அவர் மியூசிக் டைரக்ஷனை நிறுத்தினார் நினைக்கிறேன் நான் அது உண்மையிலேயே பாராட்ட வேண்டிய ஒன்று அப்போது என் வீட்டுக்கு வந்து அந்த பாட்டை போட்டு காட்டும் போது உங்கள் பேர் என்னான்னு கேட்டேன் அக்னி அப்படின்னார் 
அர்ஜுனன்னா அவங்களுக்கு தெரியும்ல நெருப்பு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னடா நெருப்பு வந்து நம்மளை சுற்றுமோ என்னமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இது உங்க ஒரிஜினல் உங்க ஒரிஜினல் நேம் என்னன்னு கேட்டேன் விஜய் ஆண்டனின்னு சொன்னார் ரொம்ப அழகான பேர் தாய் உங்க தாய் வச்சிருக்காங்களே அதுவே நீங்க வந்து அக்னின்னு மாத்திரீங்க விஜய் என்றாலே வெற்றி ஆண்டனி என்றால் காக்கும் கடவுள் அந்தோனி என்று சொல்லுவார் இந்த கடற்கரை கிராமத்துக்குலாம் போனீங்கன்னா அந்தோனியார் கோயில் தான் ஏன்னா கடலுக்குள்ள போனால் திருப்பி வர்றது அவர் தயவுட்டு இருந்தால் தான் வர முடியும் அந்தோனியார் தயவுட்டு நல்லா தான் வர முடியும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு நல்ல பேரை வச்சுக்கிட்டீங்க இப்படி கொஞ்சம் விஜய் அந்தோனி பேரை மாற்றிக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் அவர் எதுவுமே சொல்லாமல் சரின்ட்டார் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து பட்டுக்கிட்டெல்லாம் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்துச்சு பட்டுன்றது வந்து வரட்டும் பாருங்க நான் பட்டு பட்டுன்னு கூப்பிட்டு பழகம் பட்டு பட்டுன்னு அவங்க சொன்னாங்க அவர் ரொம்ப பிடியாதக்கார பிடியாதக்கார ஆச்சு அங்கே எப்படி வச்சுக்கிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தேன் அது என்னமோ ஏன் நல்ல நேரம் நினைக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்படி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வளர்ச்சி எனக்கு பிரமிப்பாக இருக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்கிறது என் என்னுடைய மகன் வளர்ச்சியை பார்த்து இந்த அளவுக்கு நான் சந்தோஷப்பட்டனோ அதே மகிழ்ச்சி இவருடைய வளர்ச்சி ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து நான் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவர் இன்னும் வளரணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட பொட்டன்ஷியல் இருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து கதையை செலக்ட் பண்ணுறது தங்கள்கிட்ட இருக்கிற மைனஸ் என்னான்னு முதல்ல அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அதனால தான் அந்த கதையை செலக்ட் பண்ணி அதை ஸ்கிரீன் பிளே எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ் கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அந்த ப்ராஜெக்டில் யார் நடித்தாலும் வெற்றி அடையும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில் தன்னை கொண்டு போய் அங்கே வச்சுக்கிறார் அது ரொம்ப எல்லா நடிகர்களுக்கும் வரக்கூடிய ஒரு இது கிடையாது வேறு அதைத்தான் முதல்ல தன் தன் தனக்கு என்ன வரும் பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கதைகளை செலக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு எல்லாரும் சொன்னாங்க அவருடைய டைட்டில்லாம் வந்து அன்ட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் மட்டும்தான் அன்ட்டியாக இருக்கும் அவர் மிக மிக பாசிட்டிவான கேரக்டர் பாசிட்டிவ்னா எல்லாத்துலேயும் பாசிட்டிவாக இருப்பார் நான் ஜெயிப்பேன் இந்த படம் ஜெயிக்கும் இந்த பாட்டு போட்டால் இந்த பாட்டு ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் பாசிட்டிவான மனிதர் அவருடைய இந்த ப்ராஜெக்ட் இதில் சம்பந்தப்பட்ட இந்த சைத்தானின் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேரையும் குறிப்பாக இயக்குனர் நான் ஒரு இயக்குனராக அவரை வாழ்த்துகிறேன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்து வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்